കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി കേരളത്തിൽ തുടരുന്ന വലിയ കാലവർഷം തിരുവനന്തപുരം കാസർഗോഡ് ജില്ലകളെ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ വല്ലാതെ പിടിച്ചൊലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും അധികം നാശം വിതച്ചുകൊണ്ട് വയനാട്ടിലും പാലക്കാടും മലപ്പുറത്തും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിനേക്കാൾ രൂക്ഷമായ പ്രതിസന്ധികളാണ് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ മുകളിൽ മഴക്കാലം സമ്മാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിലമ്പൂരിൽ കവളപ്പാറയിലുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഒപ്പം വയനാട്ടിലെ കുത്തുമലയിലുണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഗൗരവതരമായ പ്രതിസന്ധികളും ഏകദേശം നാൽപ്പത് മുതൽ അൻപത് ആളുകളെ ആണ് കവളപ്പാറയിൽ ഇതുവരെയും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ ദുരിതസേന പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതെന്ന് സർക്കാർ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജില്ലകൾ പാരിസ്ഥിതികമായി ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള വയനാടും മലപ്പുറവും പാലക്കാടും വല്ലാത്ത ഭീതിയിൽ ജനങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ അഭിമാനമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളം കഴിഞ്ഞ വർഷം മഴക്കാലത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസമാണ് അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതാ ഈ വിമാനത്താവളം വീണ്ടും അടുത്ത രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ വിപുലമായ പദ്ധതികളെ പറ്റി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മഴക്കാലം കേരളത്തെ വല്ലാതെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വിശദീകരിക്കാൻ മറന്നുപോവുകയാണ് അപ്പോൾ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞാൽ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആയിരം ഏക്കറിലധികം കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന നെൽപ്പാടം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ആ വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ പണി ആരംഭിക്കുന്നത് ആ വിമാനത്താവളം ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ഓരങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിരുന്ന ചെങ്ങൽ തോട് പരിപൂർണമായും മൂടിക്കൊണ്ടാണ് വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം അവസാനിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് പാരിസ്ഥിതികമായി വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വിമാനത്താവളം പണിയുമ്പോൾ അവിടെ പെയ്തിറങ്ങുന്ന വെള്ളത്തെ സ്വാഭാവികമായി ഒഴിവാ ഒഴുകുവാൻ അനുവദിക്കാത്ത തരത്തിൽ അശാസ്ത്രീയമായി നമ്മൾ വിമാനത്താവളം പണിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കും കേരളത്തിനുമൊക്കെ മാതൃകയായ എന്നിലേറെ പറയുന്നു ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി സൗരോർജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രകൃതി സൗഹൃദ വിമാനത്താവളം എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളം ഇതാ മറ്റൊരു മഴക്കാലത്ത് കൂടി അടച്ചിടുവാൻ തീരുമാനിക്കേണ്ടി വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ മഴക്കാലത്ത് കേരളത്തിൽ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തെ രണ്ടാഴ്ചകളുണ്ടായ സാമ്പത്തികമായ നഷ്ടം നാൽപ്പതിനായിരം കോടി രൂപയാണ് എന്ന് സർക്കാർ തന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ മരിച്ചത് നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ആളുകളാണ് പതിനാല് ആളുകളെ ഇതുവരെയും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല ഏകദേശം അഞ്ഞൂറിലധികം ആളുകളെ കഴിഞ്ഞ പ്രളയം അവരുടെ ജീവൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയുമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ദിവസം തന്നെ അറിയാൻ കഴിയുന്നത് കേരളത്തിൽ മഴക്കാലത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ട ജീവനുകളുടെ എണ്ണം ഏകദേശം എഴുപത് കടന്നു എന്നാണ് മൊത്തത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തെപ്പറ്റി ഗൗരവതരമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആസൂത്രണ വിദഗ്ധന്മാർ കഴിഞ്ഞ വെള്ളപ്പൊക്കം കേരളത്തിന് നാൽപ്പതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കേരളത്തിലെ ഓരോ കുടുംബത്തിനും അര ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു എന്നാണ് വീണ്ടും ഒരു മഴക്കാലം വരികയും അത് വയനാടിൻ്റെ പാരിസ്ഥിതികമായ എല്ലാ സംതുലനത്തെയും താർക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുകയും കേരളത്തിൽ നൂറ് ഏക്കർ വരുന്ന ഭൂമി തന്നെ മൊത്തം ഒഴുകിപ്പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളം എത്രമാത്രം ഗൗരവതരമായ പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് കടന്നു പോകുന്നതെന്നും അത് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാമ്പത്തികമായ ദുരന്തം പരിഹരിക്കുവാൻ ഒരു വികസന സമീപനത്തിനും കഴിയില്ല എന്നും തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ കേരളത്തെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള